کروش کبیر با لباس مبدل تو بازار قدم میزد تا از احوال مردمش با خبرش یادش نره که اونم از همین مردم برو دیگه شب در کاخش دنبال راهی برای ارتباط مستقیم با مردم میگشت تا از جام کوهن چاره رو پیدا کنه کله سهر پرندش رو به چهار گوشه ایران فرستاد و مردم یاد گرفتن چطور با پرندشون کار کنند رکسانا عکس پسته هاشو برای همه میفرسته تا بیان ازش بخرن خسروخان عاشق تست فسودا بوده این چطور نه فرج و ایرج کنسرت برج میلادشون کنسل شده برای همین با پرندهشون جای جدید و به همه خبر میدن ده خدا شاکی از لرزیدن خونه ها پیغام میزنه به شاه که جلوی آقا این بساز بفروش ها رو بگیرین دیگه آقا کجا مرد حسابی حالا همه مردم یکی از این پرنده ها دارند کوروش هم به حکرش دستور میده تو کتیبه حقوق و شرش بنویسن که چطور پرنده آبی ارتباط و آسون کرد و باعث شد حقوق همه آدما حفظ شه و گفت همه از اون بهره ببرید تا قانونی بشه از قانون های مردم دوستانی هستم و این پولیتیک هست ملت برنامه برای نسل هستن و بعد از هستن که پشت گفت نشست هستن و شما میگوید که لنگش کن برندگان عزیز و ارجمند در هفته گذشته خبری مبنی بر اینکه وزارت بهداشت تصمیم گرفته سهمیه زنان رو در دانشگاه پزشکی کم کنه یعنی از این به بعد آقا تعداد دکتر خانوم از آقایان دکتر قرار کمتر بشه یعنی شما مثلا تمام زندگیت شما به دنیا آمدی اتفاقا زنی اتفاقا تو زن دنیا آمدی و تمام زندگی تلاش میکنی که میگی همه بهت میگن بچه بودی تو کوچولو جان بزرگ بشی میخوای چیکاره بشی میگم میخوام دکتر بشم بزرگ میشی دست میخوری میری چی کنکور نمره میاری قبل نمره کنکور میدی میزنی تست میزنی تست میزنی تست میزنی نمره میاری بعد میری کنکور قبول میشی ولی سهمیه رو یه جوری میچینن یه جوری میچینن سهمیه رو میچینن که پسرا برن تو شما چی نری برای همین اینجوری این خبرش هم نشون داد خانم شما بله همون به سلامتی شما اگه زنی آقا بمون تو آشپز برو تو آشپز خونه شما اینجا چیکار میکنی برو تو آشپز خونه میگم زن چی اصلا به مطب راحت شدیم آقا ما مرد زن باید سفید و کمی چاق راحت و چون راحت شدیم به همین دلیل بنده به عنوان مرد پیروز ایرانی بنده مرد این هفته ما استراحت میکنیم ما برنامه دیگه نداریم با عزتون برندگان عزیز بنده دیگه چون پیروز شدیم دیگه زن رو که گفتیم ما پیروشیم ما میشیم خونه از این بعد برنامه تحتیل تلویزیون نگاه میکنیم آل کنترل بده چای بیار زن چای بیار بنده این چی من چیپس دوست ندارم چای بیار این چی این ورد درست من چای بردم بودو جی تام بیت میگم بنده پیژامه پیشنم راحت این من اینجا میشینم دیگه قربت داره خیلی واقعا سخت میگذره به ما اینجا تلویزیون نگاه میکنیم راحت ما بشیم تلویزیون نگاه میکنیم شون از این و بعد و چای بیار دیگه آقا چه وضعیه این چه این زن هم زنهای قدیم واقعا چای میابونه میدوید برو آقا جان برو خون برو آشباز کنه بودو بودو آشباز کنه خیلی من شما برای دیگر عزیز کنم که تلویزیون نگاه میکنیم بینیم که این تلویزیون ایران شما زنها رو شیرش میدونه که اگر یه خانومی روی صندلی بیشینه وقتی بلند شد تا وقتی گرمای اون نشستن اون خانوم اونجا هست یه مرد اگه اونجا بیشینه مکروه 
مکروه بل احسن احسن چه معنی میده زن بشینه تا وقتی گرمای او هست ننشینه یه مرد خب این نشون میده که نمیخواد تحریک بشه نمیخواد این قریزه بیدار بشه این قول هیجانی بشه چون مهارش سخته آه چه آزادی شده تو ایران چه چیزای مثبتی عوض نکن کانال عوض نکن خوبه خوبه برو بذار 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 بگیم چی میگه اونی که در اسلام خواسته شده این که این قول بیدار نشه تحریک نشه بله آقا ما تو این دوره زندگی میکنیم ما مردا که این کارا نیستیم همش تقصیر شما زناست هیجان قول فلان حرفا الان ما چه دو... اصلا شما میدونیم ما در چه دوره زندگی میکنیم شما میدونیم ما چه در دوره زندگی میکنیم الان در دوره ما دوره ای داریم زندگی میکنیم که بعضی از محیطا نمیتونید شما نرید و تحریک کننده هست به شدت محیط های دانشگاهی مون اختلاط دختر و پسر تو سنین جوانی خب این محیط محیط تحریک کننده است تحریک کننده است ولی علت این تحریکات هم زنان هستن اصلا چه معنی میده زن یه کاری بیاد تحریک کنه مردا رو ما مردا که اصلا این کاری نیستیم شما تا الان این خدا به سر شاهده شما تا الان مرد دیدی که بره به سمت زنی خدا اون روزو نیاره از شما یا حضرت امیر مرد رفته سمت فلان امیر المؤمنین نه فلان عارف نه فلان مرجع تقلید حضرت امیر همه تون شنیدید میفرمود من به دختران جوان سلام نمی کنم مبادا که جواب سلام رو با یه نازی کرشمه ای بده صدا رو نازوک بکنه دل من بلرزه شما تصور کن یه خانمی بلند شده بخواد جواب سلام آدم بده کار دیگه همه زنها ناز و کرشمه دارند همه ادم مردا هستن که همشون مردن و دلیلی که جواب سلام فقط تحریک جا اصلا بگی خانمه بگی سلام بگی خود جواب سلام بگی تحریک لرزاندن جامعه است ابو بسیر میگفت ابو بسیر میگه من به یه خانومی درس قرآن میدادم یه شوخی باهاش کردم چه شوخی بود بعد رفتم خدمت امام باقر علیه السلام امام باقر فرمود اون چه کاری بود کردی اون شوخی که کردی چه کاری بود شوخی کرد بگی من از خجالت فقط دست رو صورتم گذاشتم که حضرت رو نبید بگو بابا مگه چه شوخی کرد؟ یعنی چی چکا کردید؟ کانال عوض کن بابا این چی حرفای ناجور بیاد عوض کن سلام کردن مرد به زن چه حکمی داره؟ با تشکر ما هم از شما متشکریم بفهمت شما خب ما هم سلام عرض میکنیم خدمت خواهر گرامی و سلام کردن مرد به زن بعضی از فقها پر بودن که راحت داره مخصوصا مرد اگر به زن جوان سلام کند اما حالا یه وقت هست مثلا به عمه هست به مادر زن هست اینا اشکالی نداره شاید هم که راحت هم نداشته باشه اما به زن جوان بعضی از فقها فرمودن که راحت داره که راحت داره شما اگر که این آقا رو قبول داری توی جامعه اومد تو تلویزیون این تصویری که در جامعه تلویزیون صدا سینما از زن داره به شما نشون میده به من نشون من که این آدم قبول دارم این که داره اونجا حرف میزنه من قبول دارم من اینجا اقتدا میکنم کراحت داره راست میگه بعد شما توقع داری خواهرت بره دانشگاه دکتر بشه غیرت نداری تو تو مردی هستن اصلا زن جماعت حق نداره بره دانشگاه این دختران تحصیل کرده دانشگاه ما به مرا وقتی وارد مقاطع تحصیلی بالاتر میشن شغل های مدیریتی رو احراز میکنن پسرهای ما امنیت شغلیشون رو دست میدن لذا مدیریت اقتصادی خانه دیگه در اختیار مردها نخواهد بود در اختیار خانوم ها قرار میگیره و مردی که احساس بکنه مدیریت اقتصادی نداره تمایل به ازدواج نداره چقدر زن در صدا و سیما ایران حرمت و احترام داره واقعا این حرمت و احترامی که اینا مردها دادن بهشون فکر کردی مثلا تو یه دونه زن تو صدا و سیما مثلا همه اینا همه, این همه, این همه این مرد چقدر زن آدم اصلا من نمیدونم من چرا اینجا چیکار میکنم واقعا من الان اینجا واقعا نمیدونم من برگردم ایران تو اون صدا سیما من تحقیق کردم من خودم تحقیق کردم من تحقیق کردم من نه من تحقیق کردم تحقیق کردم من آقا من تحقیق کردم تحقیق کردم من تو تحقیق کردنیش نار گناه اگه زیاد بشه زهرت زلزله زلزله میشه اول اضافش از زنا زمانی که زنا زیاد بشه. الان زمان ما همین نگاهی که ما به نامهرما میکنیم اینا زناست حدیث داریم حدیث داریم حدیثش در کتاب محرم و نامهرما من هم این زنال این ان نظر زنای چشم همین نظره چقدر به نامهرما الان مردم نگاه میکنن خیلی ها جاگاه خیلی نگاه میکنن من اصلا واقعا 
خیلی نمیدونم زلزله برای اینه تمام این زلزله مال این حدیث میگه زنا که زیاد شد زنا یه قسم چیه همین چشم ما که به نامرم میفته این زناست خانمی که میخوای بری دانشگاه گوش کن اینا رو دانشگاه رفتن تو مهمتره یا جون این آدما این زمین زنا که زیاد ببینه یهو دریدم زن زلزله میشه گوش کن اینا رو این کانال رو عوض کن من نمیخوام گوش کن imagine if you brought a beautiful I'm sorry but imagine if you brought a beautiful delicious cheesecake and you put it in front of a hungry young man and said to him you're not allowed to touch it it's not going to work آه با بله این که اصلا این بوزده کلا اون کانال تلویزیون ایران چه جالب این انگلیسی بخش میکنه دیگه ببینیم زن ایرانی رو صدا سیما شیر نشون میده خواهش میکنم خواهش میکنم بفرمایید خواهش میکنم. خواهش میکنم خانم های محترم دقت کنید بخش عمده ای نمیخوام بگم 100 درصد ولی بالغ بر 70 درصد خانم هایی که گلایه های نسبت به چشم چرانی همسر دارند خیانت همسر دارند و امثال اینها بخش عمده ایش به خاطر خود خانم هاست همسران خودشونه و محیط های خانه های خودشون والا هی hey, ایب و ایراد میذاره رو ما مردا هی hey, تقصیرات رو میزن گردن ما ما بروتون نمیاریم ایشون آدم تو صدا سیما تو تلویزیون ایران که من قبول دارم اصلا اون تلویزیون رو داره اینجوری میگه آدم به زنش به زنش هم آدم میتونه تو بابا گرد برای اینکه چمیشو به دست گره میگه برای من تلا بخر بگو چر هیچده ایار یا چارده نگو ندارم باش که میدونستی من طلبم چرا زن من شدی من که ندارم چی؟ نگو بدهیم بگو میخرم بگو میخرم نشسته اونجا پولیتیک زدن یاد میده روز روشن تو تلویزیون به مردا چرا؟ در این برنامه اینجوری شد سریال نداره دیگه با روسری میخوابی؟ با روسری میخوابی؟ بله بله که با روسری میخوابن شما خود مگه با چی میخوابی؟ ما که داشت زنزلیل نیستیم روسری همه با روسری میخوابن شما تا حالا کسی دیدی بدون روسری بخوابه؟ من که نایدم تو دیدی؟ من نایدم شما دیدی؟ من نایدم شما دیدی؟ ما در ایران که معروف است که همه زنزلی نسیم <تصفيق> چقدر جاره آقای لارجانی بفهمید ما از شما اهل ادالتی بفهمید ما اصلا ادالت در مساوات نمیبینیم چرا ما باید ادالت در مساوات ببینیم؟ آقا من دیگه این نقش رو بازید نمی کنم واقعا خیلی نقش سختی بود نقش مرد ایرانی وحشدناک حالا سیویل هم ما نهش میشه بخ ولی خیلی من تلاش کردم که نقش این مرد که عوضی رو بازید کنم خیلی سخت بود واقعا بیراندگان عزیز صدا و سیمایی که چون این تصویر رو از زنها نشون میده آخرش هم همین میشه که مسئولین دولتی هم بیان سهمیه دختران رو توی رشته پزشکی و رشته های دیگه هی کم و کمتر کنن و با این صدا و سیماست که همه چیشون همه چیش همه میخوره دیگه بالاخره اون ادالت که, در... که ادالت در مساوات نباشه دیه زنها و شهادتشون در دادگاه نصف مردان باشه و خیلی سای دیگه که همه شما میدونین دیگه من الان زیادم بگم دیگه غرغر میشه بر همین اگه شما مرد هستی و دارید اگه مرد هستی و مرد هستی و دارید این برنامه رو میبینید باید ارز کنم که این قسمت از برنامه برای شخص شخیص شما ساخته شده بود این کت تو تنت کن حالا من که تنم هم فیسبوک مهمان این هفته شما آقای احمد شهید است آقای شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ارتباط با ایران است این هم بیوگرافی کتایشان به روایت پولیتیک آیا شاید از اینکه تشریف آوردید خیلی خوشحالم خیلی متشکرم شما در کشور مالدیو بزرگ شدید درسته؟ بله 
Tell me about از خانوادتون برای من بگید در چه محیطی بزرگ شدید اول اجازه بدید نوروز رو به شما تبریک بگم من در یه خانواده شاد و سرحال بزرگ شدم پدرم قاضی بود عموم هم همینطور و همچنین سمیمی ترین دوست پدرم حس قضاوت شما چطوره؟ بودن با سه تا قاضی در زندگیم امیدوارم حس قضاوت هم خوب باشه به هر حال در محیطی بزرگ شدم که در اون حس ادالت خواهی وجود داشت برای همینه که به ادالت علاقه دارم کی علاقه ندارم؟ فکر کنم بعضی تو ایران بهش علاقه ندارم همون جزی میدونم من فکر میکنم همه ادالت رو دوست دارم اما قدرت حس ادالت خواهی رو در بعضی ها کور میکنم تحصیلاتون رو کجا انجام دادید؟ ده سال اول تو مالدیف و بعد؟ و بعد برای تحصیلات به ویلز رفتم چی شد که وارد سیاست شدید؟ شما وزیر امور خارجه مالدیف شدید درسته؟ بله درسته دلیلش این بود که تحصیلاتم تو رشته دیپلوماسی بود دکترامو تو این زمینه گرفتم موقع مالدیف در زمینه حقوق بشر و غیره مشکلاتی داشت و دولت شخصی مثل منو میخواست که به اونا کمک کنه تا اوزا با میرای جهانی وفق پیدا کنه شما در حال حاضر نمیتونید به کشور خودتون برگردین درسته؟ بله فکر میکنم اینطور باشه چرا مگه چیکار کرد؟ من سعی می کنم به مردم کمک کنم برای اجرای استانداردهای بین المللی حقوق بشر کار کردم احساب متداول تر شدن و دلال های سیاسی سابق نفوذ خود رو از دست دادن و من مقصر بودستم آیا شاید یه سوالی که برای من خیلی مهمه اینه که چرا شما این, این سمت رو در ارتباط با ایران اصلا قبول کردید؟ چرا ایران؟ و اگه نگاهی به اطراف منطقه بندازین این سال رو نمی پرسید ایران, ایران یکی از بهترین منظورم این بود که ایران برای شما چیز جاذبه ای برای من من از چند جهت به ایران علاقه مندم در دوره لیسانس تو دانشگاه هم متاقیم یه دانشجو ایرانی بود ما با هم خیلی دوست شدیم اتفاقا اسم اون رو روی فرزندم گذاشتم در زمانی که برای مطالعات دوره دکترا به استرالیا رفته بودم هم متاقی ایرانی داشتم که اونم دانشجو بود و الان در ایران استاد بزرگی در یکی از دانشگاه هاست احالی مالدیو به خاطر خدمات ایران به مسلمونا و تمدن اسلامی علاقه خاصی به اون کشور دارن چرا این مسئولیت رو در ارتباط با ایران قبول کردم؟ ببینید ایران یکی از رهبران جهان اسلامه اگه به دوره خاتمی نگاه کنید در اون زمان مترقی ترین بحثا در مورد قوانین و فرهنگ اسلامی توسط ایرانی ها انجام بود این اعتقاد واقعی بله. شماست یعنی از میان همه مسلمانان خواهر میانه و جهان کاملا شاید امروز اینطور نباشه من یه مسلمان سنی هستم کتاب ما بر اساس فقه بخاریه علمای ما در ایران تعلیم دیدن و پیوندهای ایرانی دارن بنابراین ایران نقش فرهنگی بزرگی در جهان اسلام داشته و میتونه در آینده هم داشته باشه مزدوج هستی شما بله چند تا فرزند چهار فرزند چند دختر چند تا پسر یه پسر و سه دختر زیبا ساکن کجا هستن شاید در حال حاضر بریتانیا ما در ایران فرد بسیار محترمی داریم به نام آقای لاری جانی که به شما القاب خیلی زشتی داده که من الان نمیتونم حتی در این برنامه بیان کنم در مورد این القاب و رفتاری که با شما دارند و خبرهایی که در مورد شما پخش میکنند در ایران و چیزهایی که مقامات میگن راجع به شما چه احساسی دارید شما؟ ببینید این چیزها به اونا برمیگرده نه به من اگه من دست به آزار و عذیت بزنم دارم ضعف خودم اونشون میدم بنابراین چیزهایی که میگن تأثیر روی من نداره اون چه به من مربوط میشه بدرفتاری اونا نسبت به مردم خودشونه ولی میدونین که به شما مرتبا دارن توی ایران حمله میکنن ولی بله شما اصلا به این حملات جواب نمیدونم نه چرا جواب بدم میخوام در مورد مسائل اصلی حرف بزنم وقتی اونا من حمله میکنن به خاطر اینه که حرف من روی اونا تاثیر داشته که حرف من درست بوده من میخوام اونا این حملات رو کنار بذارن و در مورد مسائل گفتگو کنن زندانی ها رو آزاد کنن رفتار بهتری به اونا داشته باشن سوالی که بعضی ها میخوان از شما بپرسم اینه که شما چجوری میتونید از هزاران کیلومتر دورتر از ایران اسناد نقض حقوق بشر در ایران رو جمع آوری کنید آیا شهید میدونید کسانی هستن که میخوان اعتبار شما رو زیر سوال ببرن اونا میگن که شما مثلا در انگلستان یا آمریکا کشورهایی که نظر اونا دشمن نشستید و ازار نظر میکنید نظر شما چیه؟ من ساکن آمریکا نیستم در بریتانیا زندگی میکنم من فکر نمی کنم مردم ایران چه این سوالاتی داشته باشن مردم ایران جز باوشتری مردم منطقه اونا از اینترنت استفاده میکنن 
در قرن 21 زندگی میکنم در قرن 21 مرزا از بین رفته من از طریق اینترنت و شبکه های اشتباهی ارتباط های زیادی برقرار میکنم این یکی از راهی راهی خوب برای دسترسی منابع آگاه ایران کره شمالی نیست جامعه ایران از توانایی بالایی برخورد داره مردم ایران حرف میزنن اطلاعات منتشر میکنن کتاب چاپ میکنن و شبکه برقرار میکنن اطلاعات زیادی وجود داره که مردم ایران خودشون تولید میکنن هیچ وقت رفتین ایران شما نه متاسفانه شنیدم که میخواید برید ولی نمیذارن که برید درسته خیلی دوست دارم به ایران برم نه فقط برای کار بلکه به خاطر اینکه جاهای دیدنی زیادی داره هر کسی که میراث تمدن بزرگ علاقمنده حتما دلش میخواد به اونجا سفر کنه شما گفتید که عاشق فرهنگ ایران هستید آیا با سینما یا موسیقی ایرانی آشنا هستید با موسیقی و سینما ایران آشنا نیستم ولی چند تا فیلم بحث انگیز ایرانی رو این اواخر تماشا کردم هنوز فرصت نکردم به عمق فرهنگ ایران وارد بشم مقام ایرانی محبوب شما کیه؟ کسی رو دارید واقعا؟ این خیلی سوال سختیه ببینید برخی از مقام ایرانی با من ملاقات کردن که رفتارشون خیلی محترمانه بود اما نظر دوستانم در داخل ایران خیلی متفاوته به نظرم در اینجا استفاده از واژه محبوب درست نیست به کدومشون علاقه بیشتری دارید؟ آیا با آقای زریف هیچ وقت ملاقات داشتید؟ نه متاسفانه با آقای زریف ملاقاتی نداشتم در مورد رویه آقای زریف آقای روحانی چه نظری دارید؟ رویهی که در پیش گرفتن عالیه حرفای خوبی میزنن و امیدوارم به اونا عمل کنن چون در اون صورت به مردم خدمت کردن مردم ایران خواهان اقدامات مترقی هستن مردم ایران مردم خوبی هستن وقتی مقامات میگن خواهان پایان تبعیض و احترام به حقوق شهروندی هستن مردم از اونا انتظار عمل دارن و حتما از اونا استقبال میکنن خب را رو برای کار کردن شما تو ایران یا تحقیقات شما تنبار کرده بهتر کرده yeah. yes. بله. بله این دولت نسبت به دولت قبلی همکاری بیشتری داشته برخورد اونا با من نسبت به گذشته گرمتر بوده اخیرا آیه ظریف اعلام کرد که خواستار شروع گفتگوهایی در مورد حقوق بشر است این معناش اینه که میخوان با شما حرف بزنن راه رو برای شما باز کنن که تشریف برین ایران برداشت شما چی؟ در حال اونا باید با طیف وسیع گفتگو کنن و در سازمان ملل نفر اصلی یعنی گزارشگر ویژه ایران من هستم بنابراین برای انجام گفتگو نمیتونن طرف مقابل رو انتخاب کنن آشنای مردم ایران با کشور شما مالدیو بر اساس خاطره بازی فوتبالیه که ما با کشور شما داشتیم فوتبال گیم ما هیفته هیچ بردیم اون بازی رو هیچده هیچده؟ بله هیچده واقعا در صورت شما خدمات زیادی به مردم ایران انجام دادید و دارید میکنید و کنم این برای تشکر از شما ما یه مربی فوتبال به مالدیو اعزام کنیم که به مردم یکم در اونجا فوتبال یاد بدن کاملا آیا شما علاقه من دیم مرابده هست؟ کاملا فکر میکنم با ایران در خیلی زمینه ها میشه همکاری کرد به خصوص در زمینه های فرهنگی مثلا اسلام توسط ایرانیا وارد مالدیف شد بعضی از کلمات مذهبی که به کار میبریم مثل نماز روزه اونا از ایران اومدن ما, ما پیوند های تاریخی و فرهنگی و حتی آموزشی زیادی داریم بنابراین من موافق همکاری هستم در مورد فوتبال که اشاره کردید فکر میکنم مقامات ایرانی به جای اینکه به من حمله کنن بهتره به این فکر کنن که میتونن در تهران با من بازی کنن خیلی ممنون آقای شهید که اومدین به برنامه ما اگر شما هم مثل من اخبار گروگان های مرزبان رو دنبال می کردید قطعا متوجه شدید که هفته پیش اتفاق خوبی در ایران افتاد که در هم همه شادی های آزادی گروگان ها گم شد اتفاقی که چشم ما رو به حقایقی باز میکنه که لزوما برای دیدنشون همیشه باز نیست 
حقیقت اینه که آزادی چهار سرباز ایرانی مرزبان بدون میانجیگری مولوی عبدالحمید امام جمعه و روحانی برجسته اهل تسنن شهر زایدان میسر نمیشود به این معنی که اگر ایشون نبود و پا پیش نمیگذاشت اون دلهوره و نگرانی چند هفته ای میتونست تبدیل به یک تراژدی ملی بشه برای ملت و خانواده های چشم انتظاری که فرزندانشون از بعد حادثه آقا در ناامترین و بی پناه ترین مناطق مرزی خدمت سربازی میکرد مولوی عبدالحمید فردی است که از زاهدان تا تهران و حتی فراسوی مرسا مورد احترامه کسی است که وقتی همین اسفند ما قصد داشت به کنفرانس بین المللی انجمن جهانی اسلام در عربستان سفر کنه متوجه شد که اسمش در فهرست ممنوع خروج هاست با این وجود وقتی مقام های دولتی ازش خواستند که از نفوذ و اعتبارش استفاده کنه و جان سربازا رو نجات بده پا پس نگذاشت و مشکلات و موانع و گلایه هایی که در خصوص شرایط زندگی مردم در سیستان و بلوچستان وجود داره راهش رو صد نکرد که بی تفاوت چشمش رو ببنده اما مسئله اصلی چیه؟ مسئله اصلی اینه که حسن روحانی در بیانیه ای که پس از آزادی سربازها منتشر کرد هیچ اشاره ای به نقش این روحانی بلند پای سنی نکرد روزنامه جمهوری اسلامی هم روی اسم مولوی خط کشید حتی ایشون رو متهم کرد که در موارد بحرانی با استفاده از نفوذش بر اشرار تلاش میکنه توجه دولت مردان جمهوری اسلامی رو برای گرفتن امتیازاتی به نفع خودش جلب کنه حرف حساب ما در این برنامه اینه که نادیده گرفتن نقش اقلیت های ایرانی در مشارکتی که برای اتحاد ایران دارند به هیچ عنوان سازنده نیست نادیده گرفتن این واقعیت که در این همدلی فرصت و ظرفیت تاریخی منحصر به فردی نهفته است و با مشارکت اقلیت ها در مباحث کلان و اعتبار بخشیدن به نقش اونهاست که میشه فارغ از تفاوت های فرهنگی و نژادی در ایران به زبانی مشترک رسید به فهمی مشترک رسید و مسیر رو باز کرد برای حل مسائل منطقه ای که بیشتر اوقات از دید بسیار از مردم و مسئولین دور میمونه امروز نقش مولوی عبدالحمید در حل بحران ملی نادیده گرفته شد و شاید فردا نقش اقلیت های دیگر حرف حساب ما در برنامه این هفته اینه که فراموش نکنیم ماجرای گروگانگیری سربازان و آزاد شدنشون چگونه بود و چگونه به پایان رسید و چه کسانی در حل بحران نقش داشتند و چه غمانگیز و پرهزینه است اگر که یادمون بره من کامبز حسینی هستم و فکر می کنم سیاست باهوش و محترم آری پلیتیک و قبازی و ریا و کلک و نا نا تا هفته دیگه و پلیتیک دیگه گور به های افسردگی چرا که دنیا نه جای زانوی غم هست و نه ارزش داره پلیتیک هر جمعه همینجا در شب تهران هوای بغل دستی تو آقا خانم داشته باش کوروش کبیر با لباس مبدل تو بازار قدم میزد تا از احوال مردمش با خبرش یادش نره که اونم از همین مردمه برو دیگه شب در کاخش دنبال راهی برای ارتباط مستقیم با مردم میگشت تا از جام کوهن چاره رو پیدا کنه کله سهر پرندش رو به چهار گوشه ایران فرستاد و مردم یاد گرفتن چطور با پرندشون کار کنند رکسانا عکس پسته هاشو برای همه میفرسته تا بیان ازش بخرن خسروخان عاشق تست فس بوده بوده این چطور نه فرج و ایرج کنسرت برج میلادشون کنسل شده برای همین با پرندهشون جای جدید و به همه خبر میدن ده خدا شاکی از لرزیدن خونه ها پیغام میزنه به شاه که جلوی آقا این بساز بفروش ها رو بگیریم دیگه آقا کجا مرد حسابی حالا همه ای مردم یکی از این پرنده ها دارند کوروش هم به حکرش دستور میده تو کتیبه حقوق بشرش بنویسن که چطور پرنده آبی ارتباطو آسون کرد و باعث شد حقوق همه آدما حفظ شه و گفت همه از اون بهره ببرید تا قانونی بشه از قانون های مردم Yeah,
Allah'a emanet olun.